。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。台积电作为当前全球最大的晶圆代工商，为苹果。AMD 等众多公司代工晶圆，在全球晶圆代工市场的份额也要远高于其他厂商。而从相关媒体十一月中旬的报道来看，在全球晶圆代工市场份额领先的台积电，已经获得了特斯拉下一代完全自动驾驶 FSD 晶片的代工订单。但在此之前，三星则是特斯拉的主要晶片供应商。特斯拉于二零一六年开始自产自动驾驶晶片，其第一代 FSD 晶片于二零一九年进入量产，采用三星位于德克萨斯州奥斯汀的十四纳米工艺。第一代 FSD 晶片为 Model S、Model 三、Model X 和 Model Y 中的 Hardware 三运算核心，即由 H W 三点零晶片提供动力。此前，人们普遍预计特斯拉将继续与三星合作，并在后者的7纳米节点上制造其第二代 FSD 晶片。甚至，《Business Korea》还在2021年9月声称，三星计划于2021年第四季度，在其位于韩国华城的7纳米生产线上生产特斯拉的 FSD 晶片。位于华城的 V1 工厂于2020年2月。首次部署了 EUV 机台量产7纳米及以下的晶片。不过，特斯拉现身台积电2022科技座谈会，预示着一股变革之风袭来。台积电在7纳米以下的先进技术上的领先地位，未来有可能拿下特斯拉订单。三星则以提供前一代旧款晶片生产与记忆体晶片部分的支援为主。台积电于二零二二年恢复举办线下技术研讨会，展示业界领先的先进逻辑技术、专业技术。台积电三 D Fabric 先进系统集成服务。特斯拉是台积电全球三十七家重量级客户之一，受邀在此次活动中分享他们与台积电合作的成功故事，引发了人们对这是否预示着这家电动汽车巨头。重返这座汽车晶片制造代工厂的猜测。代表特斯拉参加研讨会的是特斯拉低压电子副总裁，他现在负责开发自动驾驶晶片。据业内消息人士称，他的出席被解释为增加了特斯拉转向台积电制造其先进电动汽车晶片的可能性。到了十一月下旬，有消息称，该电动汽车制造商特斯拉。已向台积电下了大笔订单，以制造其下一代完全自动驾驶 FSD 晶片，这可能使其成为这家台湾晶圆代工厂的前期大客户之一。这些晶片将在台积电的四纳米、五纳米节点上制造，预计将用于特斯拉的 Hardware 四运算核心及 H W 四点零晶片。该晶片专为特斯拉的 Cybertruck 而设计。然而，在二零二二年第三季度的财报电话会议上，特斯拉表示，以供应链问题为由 ，Cybertruck 的生产至少要到二零二三年年中才能在其德州超级工厂开始。特斯拉执行长马斯克此前证实，特斯拉现在已开始推送最新的全自动驾驶测试版软体 FSD Beta V 十一。业内预计。特斯拉明年生产规模将有望超三百万辆，对台积电下单量预计达一点五万片，并且将持续快速增长。截至二零二二年第三季度，五纳米工艺占台积电收入的百分之二十八。然而，汽车领域仅贡献了台积电收入的百分之五，而高效能运算 （HPC） 和智慧型手机。分别贡献了台积电收入的百分之三十九和百分之四十一。据悉，台积电已开始与包括福斯汽车在内的汽车制造商直接合作，尽管其收入贡献率仍处于个位数水平，但汽车晶片将成为代工厂未来最强劲的增长引擎。而赢得特斯拉七纳米以下的订单，也是缓解台积电目前先进制程产能利用率下降的最优解。高通和联发科都一直倾向于台积电7纳米工艺节点的行动 SOC， 
，每年进入数以亿计的智慧型手机。但即使是大单量的客户，现在也由于市况疲弱而被迫削减在台积电的订单。另外，当前台积电是高通骁龙八 Gen 二行动处理器的独家供应商，由其四纳米制程工艺来生产。但是，就在十一月举办的二零二二骁龙技术峰会期间，高通高管就强调，未来仍会采用多元化的代工策略，不会全仰仗台积电。因此，到了二零二三年之际，半导体业界将有许多的不确定性，尤其在骁龙八 Gen 三行动处理器的代工订单方面。根据外媒 WCCF Tech 报道，由于此前高通已经表明将持续采用。台积电与三星多晶片制造供应商供货的模式，加上台积电在三纳米制程上量产时间的改变，高通可能考虑将下一代骁龙八 Gen 三行动处理器交由三星来生产。事实上，三星早在2022年中就宣布量产三纳米 GAA 技术制程的晶片，但第一个吃螃蟹的居然只是一家矿机厂商，而且。除了仅供应一家加密货币厂商之外，至今尚未拿下智慧型手机晶片厂商的订单。而且，目前有消息传出，三星的三纳米制程良率仅有百分之二十。不过，消息指出，目前三星已经通过高通的样品认证，有机会在未来进行供货。因此，如果三星能够解决良率不佳的问题，则高通将可以享受到三纳米 GAA 技术制程带来的效能提高百分之二十三，能耗最多降低百分之四十五的好处。报道引用消息人士的说法，近期有相关市场消息指出，台积电的三纳米晶圆报价出现大幅上涨，从五纳米每片的一点六万美元提高到两万美元每片。虽然这不代表高通用不起，可相应成本转嫁。给手机厂商后，将影响高通晶片的竞争力。因此，有媒体指出，站在高通立场上，这对于其若仅选择一家晶圆代工厂来说，并不明智。这将会是一个高昂成本的冒险。三星方面很有可能接下骁龙八 Gen 三的代工订单。消息人士最后强调，三星的第二代三纳米制程将预计在二零二四年量产。号称比第一代三纳米制程有更多的进步，这也代表三星进一步希望从台积电手上抢下更多市占率的企图。不过，当前谈骁龙八 Gen 三的情况似乎还太早，还有许多的不确定性，需要在接下来的时间持续关注。不过，有媒体在十一月下旬报道称，三星也在为第二代三纳米寻找客户。三星第二代三纳米大规模出货的首批客户已经浮出水面，包括辉达、高通、IBM、百度等，预计二零二四年开始产品供应。这也印证了三星第二代三纳米的量产时间表。当然，回到眼下，台积电的七纳米系列产能利用率，据传已经下降到百分之五十以下，估计会继续下降至二零二三年第一季度。台积电。也正在削减产品订单或推迟发货。英特尔作为半导体行业和运算创新领域的全球领先厂商，英特尔的个人电脑、伺服器和其他业务领域都在迅速放缓。这些迫使英特尔减少其在台积电的订单，包括英特尔 Arc A 系列 GPU 以及他们的七纳米订单。辉达也没有摆脱影响。因为他们仍然在使用台积电的七纳米工艺节点，制造 A 一百张量核心 GPU， 同时在台积电刻制化的四 N 工艺的新五纳米制程节点上制造 H 一百张量核心 GPU。据悉，最大数量的 RTX 四零系列订单也被完全修改或推迟。除了砍单传闻频出之外，台积电先进制程。也同样传出了下调产能的消息。台积电原定年底时三纳米月产能可达四点四万片，但现在仅约一万片，放量速度明显低于预期。与此同时，下给供应商的订单预估也一路修正。据了解，现阶段订单与年初相比，修正幅度已达四至五成。
。这么看来，赢得特斯拉的先进制程订单，对于两者来说都是双赢。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。